hello students i hope you all are fine and continuing your studies so our lesson that is electoral politics we will continue this lesson and up to here we have done what is election why do we need election hamare first video mein humne yahi discuss kiya tha ab hum aage padhte hain ki il democratic election kya hote hain aur india mein kis tarah se election hote hain let's discuss that now so in today's video we will discuss very first that is what make an election democratic so students jaisa ki hum apne first chapter what is democracy why democracy mein pad chuke hain ki bahut se desh aise hain jahan election to hote hain but they are not including into a democratic election kaise jaise ki pakistan ke election aapne parvez musharraf ke padhe the जैसे कि चाइना के इलेक्शन वन पार्टी सिस्टम का पड़ा था तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन देखिए यहाँ पर बेटा यही बताया गया कि इलेक्शन जो हैं बहुत तरीके से होते हैं ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं वोट डालते हैं और फेयर मीन्स से होते हैं बिना किसी धांधली के तो ऐसे ही सब जगह होते होंगे ये आप पहले लेक्चर चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से और इसके बाद बहुत सी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं बहुत सी ऐसे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ भी इलेक्शन तो होते हैं दे ऑल्सो कंडक्ट जैसे कि पाकिस्तान का मिलिट्री रूल का हमने पढ़ा परवेज़ मुशर्रफ जो थे मिलिट्री रूलर थे और उन्होंने फिर रेफरेंडम कराया इलेक्शन कराया तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन अब क्वेश्चन राइजेज हेयर कि कैसे हम अंतर करें कि कैसे इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और कैसे इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर वन वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कॉन्ट रियली बी कॉल्ड इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो बेटा जी हमने फर्स्ट लेसन में अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बहुत से देशों में नॉन डेमोक्रेटिक दे कॉन्ट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक तो लेट्स रिकॉल वट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या क्या गुण होने चाहिए क्या क्या फीचर होने चाहिए किन इलेक्शंस को हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये डेमोक्रेटिक हैं उसके कुछ फीचर्स के बेस पे उसके कुछ गुणों के बेस पे जैसे डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर आपको पता है ना जहाँ इक्वालिटी फ्रीडम ये डेमोक्रेसी के बेस हैं ऐसे ही इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के भी कुछ बेस हैं वैसे जी जैसा कि वेरी फर्स्ट है एवरी वन शुड बी एबल टू चूज हर किसी को चूज करने का अधिकार हो बिना किसी भेदभाव के आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का पढ़ाई हुआ है कि दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू कि हर वोट एक हो को हर वोट को एक गिना जाना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू हो अमीर गरीब का अंतर ना हो स्त्री पुरुष का अंतर ना हो ईच वोट शुड बी कैलकुलेटेड एज वन वोट तो ये फर्स्ट फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एवरी वन शुड शुड बी एबल टू चूज एंड सेकेंड देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर तो यहाँ पर हमने सेकेंड फीचर देखी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सेकेंड फीचर क्या है बेटा कि पार्ट लोगों के पास कुछ चुनने के लिए तो हो अब आपको बेटा एक ही चीज़ दिखा दी जाए और कहा जाए इसे चुनो तो वट वट डज दैट मीन के चुनो तो चुनो का मतलब होता है कि हमारे पास चार या पांच या ऑप्शंस उपलब्ध हों तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो इलेक्शन होते हैं जहां कैंडिडेट पोलिटिकल पार्टीज़ के उनके पास उपलब्ध हों वोटर्स के पास कि वो चुन सकें जैसा कि मैक्सिको में और जो है वो चाइना में था कि एक ही पार्टी के कैंडिडेट होते थे अब लोग उसमें से क्या चुनेंगे एक ही पार्टी है उसी पार्टी को चुनना है मजबूरी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सकें जो भी चाहे वो इलेक्शन लड़ सके और रियल चॉइस वोटर के सामने रख सके वोटर के पास वास्तव में चॉइस हो कि ए बी से बेटर है बी सी से बेटर है डी कौन ए बी सी डी एफ में से कौन जो है फार बेटर है दे मस्ट हैव चॉइस थर्ड द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली 
आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या है बेटा कि इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स के बाद हो जाने चाहिए ऐसा नहीं कि एक बार हुए और उसके बाद कभी इलेक्शन करवाए नहीं सपोज कोई एक व्यक्ति इलेक्शन के द्वारा चुनकर आ गया और उसके बाद उसने कहा जी मैं तो इलेक्शन के द्वारा चुनकर आ गया हूँ अब मैं इलेक्शन इसके बाद कभी नहीं कराऊंगा तो ऐसे इलेक्शन होना डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं आता डेमोक्रेटिक इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए रेगुलर इंटरवल्स मीन्स निश्चित अंतराल के बाद समय के बाद जैसे हमारे देश में हर पाँच साल बाद इलेक्शन होते हैं तो रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए आफ्टर एवरी फ्यू ईयर तो दिस इज़ द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन जहाँ ऐसा नहीं होता वो उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है फोर्थ द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड इट मीन्स बेटा जो लीडर हमने जिता दिया है जो कैंडिडेट हमने विन करा दिया है इलेक्ट हो उसे ही जीता हुआ माना चाहिए उसे ही इलेक्टेड माना जाना चाहिए सो so, कैंडिडेट जिसे हमने प्रेफर किया का मतलब क्या हुआ कि जिसे हमने चुन लिया है उसे ही इलेक्टेड माना जाए एंड फिफ्थ इलेक्ट फीचर इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश तो फिफ्थ फीचर क्या बताता है कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे बेटा जी जहाँ कि जो फ्री और फेयर तरीके से हो जैसे पीआरआई पार्टी करती थी आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा कि वो बूथ कैप्चरिंग करा लेती थी कंपलसरी कर देती थी पेरेंट्स के लिए वोट डालना टीचर्स के लिए गवर्नमेंट टीचर्स के लिए तो इस तरीके से नहीं फ्री होने चाहिए बिल्कुल किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती ना हो हर कोई स्वतंत्र हो वोट डालने के लिए और अपनी मर्जी से अपने व्यक्ति अपने नेता को चुने तो इस तरीके से ये फाइव फीचर्स जो हैं बताते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होते हैं पिछले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी लेसन में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि कुछ देश ऐसा नहीं करते हैं तो दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड तो ये बहुत ही आसान फीचर है जहाँ रेगुलर इलेक्शन नहीं होते जहाँ फ्री एफेयर नहीं होते जहाँ वोटर्स के चुने हुए जो है कैंडिडेट्स को इलेक्टेड नहीं माना जाता तो इन कंडीशंस के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वट आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं